ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ವೆಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಗಿವ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಇ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೀರಶೈವ ವಿನೋದ್ ಈಶಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪವನ್ ಬಸಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್ ಸುರೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಆರ್ ಒ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ಅಥವಾ ಅಟಲ್ ಸುರಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಾಸ್ ನ ಬಳಿ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಹ್ಟಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರೋಹ್ಟಂಗ್ ಪಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟನಲ್ ನ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ನ್ಯೂ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಟನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಟಲ್ ಸುರಂಗ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟನಲ್ ಅಬೌ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ
ರೋಟಾಂಗ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟನಲ್ ನ ನಾವು ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಅಂತ ನೀವೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶ್ರಿಂಕುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಶಿಂಕುಲಾ ಟನಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟನಲ್ ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಶಿಂಕುಲಾದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮನಾಲಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಲೇಗೆ ಬಂದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇವಾಗ ಶಿಂಕುಲಾ ಟನಲ್ ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯುನೋ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ಗು ಮತ್ತೆ ಶಿಂಕು ಟನಲ್ ಗು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ನ ನಾವು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಶಿಂಕುಲಾನ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮನಾಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಹೋಲ್ ಸ್ಪಿಟಿ ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮನಾಲಿಯಿಂದ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಲ್ಚನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಪು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರಸ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಈ ರಸ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟನಲ್ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಐಟ್ ಸೊ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಎನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಐಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಮುಂಚೆ ಈ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೌಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಾನವನ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಏಟ್ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆನಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಏಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ ಅಂದ್ರ
ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಷ್ಯಾ ವಿಡ್ರಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಎನ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ಯು ಎನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಹೊರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಯು ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತೆ ಟೂರಿಸಮ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇವಾಗ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದು ಆಚೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಈಸ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಯು ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಸೊ ರಷ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಇಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಗಳನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಸ್ಪೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಟೂರಿಸಮ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂತರ್ಗತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಟೂರಿಸಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ನೀತಿಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋರಂ ಕೂಡ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೋರಂ ಫಾರ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀತಿಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲವಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಬಿಕ್ ಚೈನೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಷ್ಯನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯು ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಾವು ಜೂರೋ ಪೊಲೋಲಿ ಕಾಸ್ವಿಲ್ ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಲೇಬರ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಡ್ಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊರತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನ
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂಚೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನ ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ಏನೋ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ನಾಲ್ಕು ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಆನ್ ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇತನದ ಸಂಹಿತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಹಿತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೋಡ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಹಿತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಾಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತಡ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ವರ್ಗು ಇದನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಡಿಲೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇಂಡ್ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಜಾದಿ ಸೇ ಅಂತ್ಯೋದಯ ತಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಜಾದಿ ಸೇ ಅಂತ್ಯೋದಯ ತಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಏನೋ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆಜಾದಿ ಸೇ ಅಂತ್ಯೋದಯ ತಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಇದನ್ನ ಆಜಾದಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಜಾದಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಸಕ್ರಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅವುಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳಗಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾಗಿರೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಆಜಾದಿ ಸೇ ಅಂತೋದ್ಯಯಿತ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇಂಡ್ ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಗಾ ಲಿಥಿಕ್ ಬುರಿಯಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಸೊ ಮೆಗಾ ಲಿಥಿಕ್ ಸಮಾಧಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಿದು ಮೆಗಾ ಲಿಥಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಹೂಳಿದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಪಿರಿಮಿಂಡ್ನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಗಾ ಲಿಥಿಕ್ ಬ್ಯೂರಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಲಿಥಿಕ್ ನ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ನೈಬರಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತೆ ರಾಮನಗರ ಇದರ ಬಾರ್ಡರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಬಾರ್ಡರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಒಂದು ಊರಿನ ಬಳಿ ಈ ಮೆಗಾ ಲಿಥಿಕ್ ಬಿರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನೋ ಇವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇದು ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವರು ವಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಐರನ್ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ್ ಇನ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಬಳಿ ಇದನ್ನ ಎಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೆಗಾ ಲಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜನರಲಿ ಡೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಥೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿ ಸಿ ಟು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಿ ಸಿ ಸೊ ಈ ಮೆಗಾ ಲಿತಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಬಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಐದನೇ ಶತಮಾನದ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬುಡಿ ಪಡಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಬುಡಿ ಪಡಗ ಏನೋ ಹಾನೂರ್ ತಾಲೂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡಿ ಪಡಗದಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಪಡಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಎರಡು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಎಂ ಎಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬ್ಯೂರಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಗಾತ್ರವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ
ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರ ಮೊದಲ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೋಲಾ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಇದರ ಮೊದಲ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಏಟಿ ನೈನ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಏನಿತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗವನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎ ಸೊ ಈ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ವಿಧಿ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎ ನ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ you know the first national commission for scheduled caste was formed in 2004 so ee scheduled caste ke sambandha pattante modala rashtriya ayoga 2004 ralli rachane madirtare so idara modala chairman na navu suraj ban anta karithivi so is the information namge idara bage tilidirbekagirutte so with this we have come to inquest snippets andre short notes bage navu telkolodadre so ili international day dance day anta karithivi antarrashtriya natya dina anta karithivi idanna navu prathi varsha 29ne april celebrate martivi ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸೊ ಇದು ಯುನೆಸ್ಕೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲುದಾರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೇ ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಷ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಸ್ಕಾಮ್ ಸೊ ನ್ಯಾಸ್ಕಾಮ್ ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಹೊಸ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ನ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ ರಾಮಾನುಜಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವರು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತಹ ರೇಖಾ ಎಂ ಮೆನನ್ ಅವರನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇಂಟು ಥರ್ಡ್ ಸ್ನಿಪೆಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸೊ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಳನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನಾ ಸೇಹತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಂ